हाय फ्रेंड्स मैं निखिल रमन राजपाल राजपाल से सरल एकेडमी की तरफ से आपके लिए लेकर आया हूं एक डायरेक्ट टैक्स का न्यू टॉपिक क्लबिंग ऑफ इनकम जैसे हम लोग इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ एस एस इस नाम से भी जानते हैं तो आइए सर देखते हैं ये टॉपिक क्या बोलता है जनरली हम लोग ये जानते हैं कि इनकम टैक्स का रूल होता है द एस एस पे टैक्स ओनली ऑन इनकम अर्न बाय हिमसेल्फ बट सर इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शन हैं सर एक्सेप्शन है उसका मतलब ये है कि एस एस के इनकम में कुछ ऐसी इनकम्स भी ऐड की जाएंगी जो उसने अर्न नहीं की हैं दूसरे पर्सन ने अर्न की हैं सर यही टॉपिक है आपका क्लबिंग ऑफ इनकम क्लबिंग ऑफ इनकम चैप्टर सेक्शन 60 से सेक्शन 64 तक के प्रोविजन कवर करता है कुछ जनरल रूल्स जो क्लबिंग ऑफ इनकम के चैप्टर के लिए आपको पता होने चाहिए वो हैं कंप्यूटेड इनकम शुड बी क्लब्ड इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर हेड की इनकम के ऊपर उस हेड के पर्टिकुलर प्रोविजन अप्लाई करने के बाद उस नेट टैक्सेबल इनकम को क्लब करना है फॉर एग्जाम्पल अगर आप दूसरे किसी पर्सन के इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के इनकम को एस के इनकम में क्लब करने वाले हो उस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के इनकम पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेना पड़ेगा अगर इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स है तो वो भी डिडक्ट करना पड़ेगा नेट टैक्सेबल इनकम आपको कंप्यूट करके एस के इनकम में क्लब करनी है सेकेंड जनरल रूल है हेडवाइज इनकम शुड बी क्लब्ड आपको पांचों हेड के इनकम को अलग अलग कंप्यूट करना पड़ेगा और हेडवाइज आपको क्लबिंग करना पड़ेगा थर्ड रूल है चैप्टर सिक्स से डिडक्शन आर अलाउड सर क्लबिंग होने का ये मतलब नहीं है कि वो इनकम के ऊपर टैक्स भी लगेगा सर क्लबिंग का सिर्फ मतलब ये है कि दूसरे पर्सन का इनकम एस के इनकम में एड किया जाएगा पर सर उस पर टैक्स कैसे पे किया जाएगा वो एस के बुक्स में हम लोग कैलकुलेट करेंगे आफ्टर कंसिडरिंग चैप्टर सिक्स से डिडक्शन फॉर एग्जाम्पल आप किसी पर्सन का सेविंग बैंक अकाउंट एस के इनकम में क्लब कर रहे हो तो उसे उस सेविंग बैंक इंटरेस्ट के सामने सेक्शन ए का डिडक्शन मिलेगा सर दूसरा एक जनरल प्रोविजन ये है जो आपको याद करना है वो ये है कि वेन आई से क्लबिंग ऑफ इनकम इट इंक्लूड क्लबिंग ऑफ नेगेटिव इनकम ऑल्सो दिस मीन्स लॉसेज विल ऑल्सो बी क्लब्ड अगर दूसरे पर्सन की इनकम एस एस सी के इनकम में एड की जानी है तो सर लॉस को भी आपको एड करना पड़ेगा तो ये थे जनरल प्रोविजन अब देखते हैं क्लबिंग से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक पर्सन के कुछ स्पेसिफिक इनकम से रिलेटेड प्रोविजन क्या है क्लबिंग के प्रोविजन के अंडर पहला पहला जो इनकम आता है ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट जब एक एस एस सी अपना कोई एसेट ट्रांसफर किए बिना उसकी इनकम दूसरे किसी एस एस सी के नाम पर ट्रांसफर कर देगा इवन दो इनकम ट्रांसफर ने ट्रांसफर कर दी है विदाउट ट्रांसफरिंग एसेट पर फिर भी वो जो इनकम है वो ट्रांसफर के ही टोटल इनकम में क्लब की जाएगी इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है वेदर दैट ट्रांसफर ऑफ इनकम इज रिवोकेबल और नॉट वेदर दैट ट्रांसफर वॉज बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और नॉट आइए तो उसका एग्जाम्पल देखते हैं मिस्टर वत्सन हैज ट्रांसफर्ड थ्रू अ ड्यूली रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट द इनकम अराइजिंग फ्रॉम अ गोडाउन टू हिस्स सन विदाउट ट्रांसफरिंग द गोडाउन इन हूज हैंड्स विल द रेंटल इनकम फ्रॉम गोडाउन बी चार्ज तो ये एग्जाम्पल उसी प्रोविजन पे है जो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ द पर्टिकुलर एसेट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि मिस्टर वत्सन ने एक गोडाउन से जनरेट होने वाली रेंटल इनकम अपने बेटे के नाम पे ट्रांसफर कर दी है पर उस गोडाउन को ट्रांसफर नहीं किया है सिर्फ इनकम को ट्रांसफर किया गया है तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है सेक्शन 60 एक्सप्रेसली स्टेट्स दैट वेयर देयर इज ट्रांसफर ऑफ इनकम फ्रॉम एन एसेट विदाउट ट्रांसफर ऑफ द एसेट इटसेल्फ सच इनकम शेल बी इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर हमारे केस में ट्रांसफरर इज मिस्टर वत्सन तो जो रेंटल इनकम गोडाउन से जनरेट होगी चाहे वो लीगली मिस्टर वत्सन के बेटे के नाम पे जा रही है बट वो मिस्टर वत्सन के ही इनकम में क्लब की जाएगी हेंस The rental income derived from the godown shall be clubbed in the hands of Mr. Watson. दूसरी जो इनकम क्लबिंग प्रोविजन के स्कोप में आती है वो है इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट आइए तो उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है जैसे कि हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं मैंशन किया हुआ है सेक्शन सिक्सटी वन डील कर रहा है इनकम अराइजिंग फ्रॉम रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स अब ये रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स क्या होता है पहले हम लोगों को रिवोकेबल वर्ड का मतलब समझना पड़ेगा रिवोकेबल का मतलब होता है रिवर्सेबल और कैंसिलेबल 
ऐसा कोई ट्रांसफर जो ट्रांसफर के विश के हिसाब से कभी भी कैंसिल किया जा सकता है तो उसे हम लोग रिवोकेबल ट्रांसफर कहते हैं अगर कोई एसेट रिवोकेबल ट्रांसफर के थ्रू ट्रांसफर किया गया है और उस एसेट से उस ट्रांसफरी को कुछ इनकम जनरेट हो रही है तो वो जो इनकम होगी वो ट्रांसफर के इनकम के साथ ही क्लब की जाएगी अब कोई ट्रांसफर रिवोकेबल है या नहीं है उसका पता कैसे चलेगा एक ट्रांसफर को रिवोकेबल ट्रांसफर तब माना जाएगा वेन एनी प्रोविजन ऑफ री ट्रांसफर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर एनी पार्ट और होल ऑफ द इनकम और एसेट टू द ट्रांसफर और इट गिव द ट्रांसफर राइट टू री एज्यूम द पावर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ओवर एनी पार्ट और होल ऑफ द इनकम और एसेट अगर ट्रांसफर कभी भी उस एसेट को वापस ट्रांसफरी से ले सकता है या उस इनकम के फ्लो को फिर से अपनी तरफ रीडायरेक्ट कर सकता है तो उसे रिवोकेबल ट्रांसफर कहा जाएगा इस प्रोविजन के कुछ एक्सेप्शन है वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं एक्सेप्शन सेक्शन 62 में दिए हुए हैं पहला एक्सेप्शन है ट्रांसफर बाय वे ऑफ ट्रस्ट विच इज नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द बेनिफिशरी और इन केस ऑफ एनी अदर ट्रांसफर नॉट रिवोकेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी इसका मतलब सिंपली ये है कि जो ट्रांसफर किया गया है जब तक उसका ट्रांसफरी या बेनिफिशरी जिंदा है उसके लाइफ टाइम में आप वो ट्रांसफर रिवोक नहीं कर सकते हो ट्रांसफर रिवोकेबल है वहां पे मेंशन किया हुआ है दैट ट्रांसफर इज रिवोकेबल बट नॉट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी और द ट्रांसफरी अगर ऐसा होगा तो वो जो ट्रांसफर की इनकम होगी उस अरेंजमेंट की जो इनकम होगी वो ट्रांसफर के हाथ में क्लब नहीं होगी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे सेकेंड एक्सेप्शन में लिखा हुआ है ट्रांसफर बिफोर फर्स्ट अप्रैल 1961 एंड नॉट रिवोकेबल फॉर अ पीरियड ग्रेटर देन सिक्स इयर्स तो इन दोनों केसेस में जो इनकम जनरेट होगी वो ट्रांसफरी के इनकम में ही टैक्स की जाएगी क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे नेक्स्ट एक्सेप्शन में पॉइंट दिया हुआ है ट्रांसफर डिराइव नो डायरेक्ट और डायरेक्ट बेनिफिट फ्रॉम सच इनकम ऊपर दोनों दी हुई अरेंजमेंट में से ट्रांसफर को कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए एंड वेन द पावर टू रिवोक अराइज क्लबिंग प्रोविजन वुड अप्लाई अगर ये प्रोविजन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशरी और ट्रांसफरी किसी भी रीजन की वजह से रिवोक किए जा रहे हैं तो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होंगे ध्यान देने वाली पॉइंट है कि क्लबिंग प्रोविजन के लिए वो एक्सेप्शन तब ही माना जाएगा जब रिवोकेशन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशरी और ट्रांसफरी पॉसिबल नहीं है दूसरी जो कैटेगरी क्लबिंग प्रोविजन के अंडर आ रही है वो है इनकम ऑफ स्पाउस इनकम ऑफ स्पाउस के अलग अलग सिचुएशंस में क्लबिंग प्रोविजन कैसे अप्लाई होंगे आइए तो उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखते हैं स्पाउस के अर्न किए हुए इनकम में पहला जो इनकम आपका क्लब होने वाला है वो है रेम्यूनरेशन टू स्पाउस फ्रॉम कंसर्न इन विच इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अब ये सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है ये समझना पड़ेगा आपको इस डायग्राम में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट के प्रोविजन अच्छे से क्लियर किए गए हैं लिखा हुआ है वेयर द कंसर्न इज अ कंपनी उसमें वो मैंशन कर रहा है कि इफ इक्विटी शेयर कैरिंग ट्वेंटी परसेंट और मोर ऑफ वोटिंग पावर आर बेनिफिशियली ओन्ड बाय सच पर्सन और पार्टली बाय सच पर्सन एंड पार्टली बाय वन और मोर ऑफ हिज रिलेटिव एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर रेम्यूनरेशन किसी कंसर्न में से मिल रहा है और वो कंसर्न कंपनी है उस कंसर्न में अगर ट्रांसफर ट्वेंटी परसेंट या उससे ज्यादा के इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है ओनली इन हिज नेम और ज्वाइंटली विथ एनी अदर रिलेटिव एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ध्यान दीजिएगा अगर उसकी ज्वाइंट ओनरशिप भी ट्वेंटी परसेंट या उससे ज्यादा जा रही है तो भी उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट काउंट किया जाएगा इन एनी अदर केस इफ सच पर्सन इज एंटाइटल्ड और सच पर्सन एंड वन और मोर ऑफ इज रिलेटिव्स आर एंटाइटल्ड इन द एग्रीगेट टू रिसीव 20% परसेंट और मोर प्रॉफिट ऑफ सच कंसर्न एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अगर वो कंसर्न कंपनी नहीं है पार्टनरशिप फर्म है एल एल पी है या दूसरी कोई एंटिटी है और उसमें ट्रांसफर ट्वेंटी परसेंट या ज्यादा प्रॉफिट शेयरिंग के लिए एंटाइटल्ड है तो भी उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा इसमें ध्यान देने वाली बात दूसरी यहाँ पे नीचे नोट में मेंशन की हुई है दोनों कैटेगरीज में उसने बोला था कि वोटिंग पावर और पीएसआर इज हेल्ड बाय ट्रांसफर और हिज रिलेटिव तो रिलेटिव में कौन कौन काउंट होगा वो नीचे मैंशन किया हुआ है द टर्म रिलेटिव इन रिलेशन टू एन इंडिविजुअल मीन्स हजबेंड 
वाइफ ब्रदर और सिस्टर और एनी लीनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ दैट इंडिविजुअल तो ये याद रहेगा कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करना है तो मैं प्रोविजन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं दिया हुआ था रेम्यूनरेशन टू स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अब हमें पता है कि सब्सटेंशियल इंटरेस्ट क्या होता है सपोज मिस्टर ए का किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और मिसेस ए को उसी कंसर्न से रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स सैलरी फीस कमीशन एक्सेट्रा तो वो जो रेम्यूनरेशन होगा वो मिस्टर ए के इनकम के साथ क्लब किया जाएगा उसी के नीचे वहां पे एक एक्सेप्शन मेंशन किया हुआ है अगर ये एक्सेप्शनल सिचुएशन होगी तो क्लबिंग प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे तो वो एक्सेप्शनल सिचुएशन है वेयर स्पाउस पोजेस टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्लबिंग प्रोविजन विल नॉट अप्लाई हमारे एग्जाम्पल में अगर मिसेज ए को उस कंपनी से जिसमें मिस्टर ए का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है उससे रेम्यूनरेशन दी जा रही है पर वो रेम्यूनरेशन मिसेज ए के टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की वजह से दी जा रही है तो वो इनकम मिसेज ए के ही टोटल इनकम में काउंट होगी मिस्टर ए के इनकम के साथ क्लब नहीं की जाएगी ये एक एक्सेप्शन था दूसरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है नोट करने वाली अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का किसी कंसर्न में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है और दोनों को उस कंसर्न से रेम्यूनरेशन पे की जा रही है तो क्लबिंग प्रोविजन कैसे अप्लाई होंगे उस केस में उन दोनों में से विदाउट क्लबिंग जिसका इनकम ज्यादा होगा उसी के इनकम के साथ दूसरे स्पाउस का भी इनकम क्लब किया जाएगा यह इनकम एक बार अगर किसी स्पाउस के टोटल इनकम में क्लब हो गई तो फिर यह इनकम हर साल उसी के इनकम में क्लब होगी हर साल हम लोगों को क्लबिंग की टेस्ट अप्लाई करने की नीड नहीं है हाँ क्लबिंग के प्रोविजन दूसरे स्पाउस के इनकम में तब शिफ्ट किए जाएंगे जब एओ सेटिस्फाई होगा कि हम लोगों को क्लबिंग शिफ्ट करने की नीड है एंड एओ गिव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड टू द असेसी आइए तो इस एक्सप्लेनेशन का एग्जाम्पल देखते हैं तो देखते हैं एग्जाम्पल में क्या है मिस्टर ए होल्ड्स शेयर्स कैरिंग 25 परसेंट वोटिंग पावर इन एक्स लिमिटेड मिसेस ए इज वर्किंग एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर इन एक्स लिमिटेड एट अ सैलरी ऑफ रुपीज थर्टी थाउजेंड पर मंथ शी इज हाउ एवर नॉट क्वालिफाइड फॉर द जॉब द अदर इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेस ए आर रुपीज सेवन लैख एंड रुपीज फोर लैख रेस्पेक्टिवली कंप्यूट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए एंड मिसेस ए फॉर असेसमेंट ईयर नाइनटीन ट्वेंटी इसमें आपको दिया हुआ है मिस्टर ए एक्स लिमिटेड में 25 परसेंट शेयर होल्ड कर रहा है तो मिस्टर ए का एक्स लिमिटेड में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट काउंट होगा उसी एक्स लिमिटेड में मिसेस ए इज वर्किंग एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर एट अ सैलरी ऑफ रुपीज थर्टी थाउजेंड पर मंथ उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दी हुई है क्वेश्चन में दैट मिसेस ए इज नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट जॉब इस पॉइंट के वजह से मिसेज ए का जो सैलरी होगा वो मिस्टर ए के इनकम में क्लब हो जाएगा ये देखते हैं सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है मिस्टर ए होल्ड्स शेयर्स कैरिंग 25 परसेंट वोटिंग पावर इन एक्स लिमिटेड दैट इज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी हिज वाइफ इज वर्किंग इन द सेम कंपनी विदाउट एनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द सेम दस बाय द वर्चू ऑफ क्लबिंग प्रोविजन ऑफ द एक्ट सैलरी रिसीव बाय मिसेस ए फ्रॉम एक्स लिमिटेड विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए उसके नीचे आपको मिस्टर ए और मिसेज ए के टोटल इनकम का कंपिटिशन दिया हुआ है मिस्टर ए के लिए बता रहा है सैलरी रिसीव्ड बाय मिसेस ए थर्टी थाउजेंड इंटू ट्वेल्व थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम दैट सैलरी फोर्टी थाउजेंड सो नेट टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिसेस ए दैट इज क्लब्ड इन इनकम ऑफ मिस्टर ए इज थ्री लैख ट्वेंटी थाउजेंड सेवन लैख अदर इनकम ऑफ मिस्टर ए आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था तो मिस्टर ए का ग्रॉस टोटल इनकम जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेन लैख ट्वेंटी थाउजेंड मिसेज ए के हैंड्स में सिर्फ उसका अदर इनकम ही काउंट होगा जो कि रुपीज फोर लैख आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है उसी एग्जाम्पल को वो एक्सटेंड करते हुए हम लोगों से पूछ रहा है विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ मिसेस ए वॉज क्वालिफाइड फॉर द जॉब डेफिनेटली हमारा आंसर अलग ही होता क्योंकि फर्स्ट एग्जाम्पल में हम लोगों ने जो देखा उसमें स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ था दैट मिसेस ए इज नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट जॉब बट इफ मिसेस ए इज क्वालिफाइड फॉर द जॉब देन क्लबिंग प्रोविजन वोट अप्लाई एंड हर टेक्सेबल सैलरी विल नॉट बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए तो देखें आंसर में क्या दिया हुआ है इफ मिसेस ए पोजेस प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द जॉब देन द क्लबिंग प्रोविजन शेल नॉट बी एप्लीकेबल ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए इज रुपीज सेवन लैख ये सिर्फ उसका अदर इनकम है मिसेज ए का 
इनकम क्लब नहीं होगा ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिसेस ए इक्वल्स टू सैलरी रिसीव्ड बाय मिसेस ए दैट इज थर्टी थाउजेंड इन टू ट्वेल्व लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ फोर्टी थाउजेंड फ्रॉम दैट सैलरी दैट कम्स टू थ्री लैख ट्वेंटी एंड फोर लैख हर अदर इनकम सो हर ग्रॉस टोटल इनकम फॉर असेसमेंट इन नाइनटीन ट्वेंटी विल बी सेवन लैख ट्वेंटी थाउजेंड नेक्स्ट जो नेचर ऑफ इनकम स्पाउस के क्लबिंग प्रोविजन में दिया हुआ है वो है इनकम अराइजिंग टू स्पाउस फ्रॉम एन एसेट ट्रांसफर्ड विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन और एज पर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट इसके प्रोविजन क्या है आइए जरा समझते हैं मिस्टर ए ने एक एसेट ट्रांसफर किया मिसेस ए को विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन या उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट मतलब डायवोर्स सेपरेशन की कोई एग्रीमेंट नहीं हुई है तो उस केस में क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई हो जाएंगे उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट या कंडीशन क्या है जरा डिटेल में देखते हैं ट्रांसफर ऑफ एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम वन स्पाउस टू एन अदर अदरवाइज देन फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन और अदरवाइज देन इन कनेक्शन टू लिव अपार्ट सेक्शन 64 में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि ये जो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होंगे वो ट्रांसफर्ड एसेट पे होंगे एक्सेप्ट हाउस प्रॉपर्टी क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी का जब ऐसे सिचुएशन में ट्रांसफर होता है तो उस पर सेक्शन ट्वेंटी सेवन अप्लाई होता है जो ट्रांसफर स्पाउस होगा वो उस प्रॉपर्टी का डीम डोनर माना जाएगा और उस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू उस स्पाउस के टोटल इनकम में चली जाएगी वो क्लबिंग के प्रोविजन में नहीं आएगा तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंशन किया हुआ है द एसेट शुड बी अदर देन हाउस प्रॉपर्टी मैं प्रोविजन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं ट्रांसफर ऑफ एसेट अदर देन हाउस प्रॉपर्टी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम दी स्पाउस टू एन अदर अदरवाइज देन एडिक्वेट कंसिडरेशन और अदरवाइज देन इन कनेक्शन टू लिव अपार्ट अगर वो एसेट एडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है या हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट एग्जीक्यूट की जा रही है तो क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होने वाले नहीं है पर अगर इन दोनों में से कोई भी सिचुएशन प्रेजेंट नहीं है तो ही क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई होंगे उस ट्रांसफर किए गए एसेट में से अगर ट्रांसफर स्पाउस को कोई भी इनकम जनरेट हो रही है तो वो जो इनकम है वो ट्रांसफर स्पाउस के टोटल इनकम के साथ क्लब की जाएगी स्पाउस के इनकम क्लबिंग में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इनकम फ्रॉम अक्रीशन टू एसेट इज नॉट क्लब्ड ओनली द इनकम जनरेटेड फ्रॉम एसेट ओरिजिनली ट्रांसफर्ड इज टू बी क्लब्ड फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए ने मिसेस ए को टेन लैख रुपीज की एफ गिफ्ट की तो उस एफ पे मिसेस ए को जो इंटरेस्ट मिलने वाला है वो मिस्टर ए के इनकम में क्लब हो जाएगा और अगर फ्यूचर में मिसेस ए ने उस इंटरेस्ट से एक दूसरी एफडी करवा दी तो उस सेकंड एफडी का इंटरेस्ट मिस्टर ए के इनकम में क्लब होने वाला नहीं है बिकॉज दैट सेकंड एफडी विल बी एन एक्रीशियन टू एसेट एंड नॉट द ओरिजिनल एसेट विच वॉज ट्रांसफर्ड बाय मिस्टर ए टू मिसेस ए नेक्स्ट जो स्पाउस की इनकम क्लब होने वाली है वो है ट्रांसफर्ड एसेट इन्वेस्टेड बाय द स्पाउस अंडर दीज प्रोविजन द ट्रांसफर्ड एसेट इज इन्वेस्टेड बाय द ट्रांसफरी स्पाउस सो प्रपोर्शनेट इनकम Arising from such investment is clubbed in the income of the transfer of spouse. Mr. A ने पांच लाख रुपए मिसेस ए को गिफ्ट किए मिसेस ए ने वो पांच लाख रुपए और अपनी सेविंग्स से चार लाख रुपए निकाल कर नौ लाख रुपए की एफ डी करवा दी उस नौ लाख के एफ डी पे मिसेस ए को नाइन्टी थाउजेंड का पूरे साल में इंटरेस्ट मिला तो इन प्रोविजन के हिसाब से उस नौ लाख में पांच लाख रुपए मिस्टर ए के गिफ्ट किए हुए थे तो जो पांच लाख रुपए पे प्रपोर्शनेट इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो मिस्टर ए के इनकम में ही क्लब हो जाएगा इसी प्रोविजन में एक वेरिएशन ये भी है इफ दैट एसेट ट्रांसफर्ड इज इन्वेस्टेड बाय द ट्रांसफर स्पाउस एज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ बिजनेस देन द प्रपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव्ड बाय द ट्रांसफर स्पाउस विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ ट्रांसफर स्पाउस मिस्टर ए ने मिसेस ए को पांच लाख रुपए का गिफ्ट दिया मिसेस ए ने उसे एक पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर दिए एज अ कैपिटल जहां पे ऑलरेडी उनका एक कैपिटल दस लाख रुपए का इन्वेस्ट किया हुआ था सो मिसेस ए का जो टोटल कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा फिफ्टीन लाख तो इन प्रोविजन के हिसाब से वो बोल रहा है मिसेस ए को जो ईयर एंड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा हमारे एग्जाम्पल में 15 लाख पे जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसमें से प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट मतलब 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट मिस्टर ए के इनकम में क्लब किया जाएगा और इसमें यह भी दिया हुआ है कि द प्रोपोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द ट्रांसफर स्पाउस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आइए तो इस एक्सप्लेनेशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं 
Mr. Webber started a proprietary business on 1st April 2017 with a capital of Rs 5 lakh. He incurred a loss of Rs 2 lakh during the year 1718. To overcome the financial position, his wife Mrs. Veshali, a software engineer, gave a gift of Rs 5 lakh on 1st April 2018, which was immediately invested in the business by Mr. Webber. He earned a profit of Rs 4 lakh during the year 1819. Compute the amount to be clubbed in the hands of of Mrs. Veshali for assessment year 1920. If Mrs. Veshali gave the said amount as a loan, what would be the amount to be clubbed? Sir, इस illustration में आपको दिया हुआ है कि Mr. Webber ने proprietary business start किया था 1st April 2017 में with a capital of rupees 5 lakh and he incurred a loss of rupees 2 lakh. Sir, उसका opening capital for financial year 1819 will be 5 lakh minus loss of rupees 2 lakh. It will be net rupees 3 lakh. On 1st April 2018, उसकी wife Mrs. वैशाली उसे फाइव लाख रुपीज का एक गिफ्ट दे रही है जो फाइव लाख रुपीज मिस्टर वैभव अपने बिजनेस में एज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और फाइनेंशियल ईयर 1819 में मिस्टर वैभव फोर लाख का प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो इसमें हम लोगों के क्लबिंग प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे आइए देखते हैं सोल्यूशन में क्या दिया हुआ है सेक्शन सिक्सटी फोर सबसेक्शन वन क्लास फोर ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन प्रोवाइड फॉर द क्लबिंग ऑफ इनकम इन देंड्स ऑफ इंडिविजुअल इफ द इनकम अर्न इज फ्रॉम द एसेट्स अदर देन हाउस property transferred directly or indirectly to the spouse of the individual otherwise then for adequate consideration or in connection with an agreement to live apart is paragraph ka explanation hum log dekh chuke hain aaiye to uska applicability dekhte hain in this case mr webber received a gift of rupees 5 lakh on 1st april 2018 from his wife mrs veshali which is invested in his business immediately so this is amount invested in business from a gift received from spouse the income to be club in the hands of Mrs. Veshali for assessment year 1920 is computed as under. उसने पहले आपको capital contribution calculate करके दिया है on 1st April 2018. मैंने पहले ही आपको बता दिया कि 1718 में business start करने के time पे उसने 5 lakh rupees invest किए थे जिसमें से 2 lakh rupees का उसने loss किया था तो उसका net capital जो आ जाएगा 1819 के लिए वो हो जाएगा 3 lakh. 1st April 18 पे ही उसे 5 lakh rupees का gift अपने wife Mrs. Veshali से मिल रहा है जो उसने business में invest किया है तो आपका total capital contribution is rupees 8 lakh profit for 1819 to be apportioned on the basis of capital employed on the first day of the previous year as on 1st April 2018 to unke capital contribution ka jo ratio hai that is 3 to 5 4 lakh ko bhi hum log 3 to 5 mein divide karenge to 4 lakh ka jo 3 by 8th part aa raha hai wo aayega 1 lakh 50 jo include hoga mr webhav ke income mein aur jo remaining part hai rupees 2 lakh 50 wo club ho jayega mrs veshali ke income mein 5 by 8th part of the capital is contribution in Directly by Mrs. Veshali through gift to his spouse, Mr. Webber. इसीलिए उसके total income का three by eighth part भी Mrs. Veshali के total income में club किया जा रहा है. Therefore, the income to be clubbed in the hands of Mrs. Veshali for assessment year 1920 is rupees two lakh fifty. उसके बाद उसने question में पूछा था if that five lakh rupees is a bona fide loan, will clubbing provisions apply? तो उसका answer दिया हुआ है in case Mrs. Veshali gave the said amount of rupees five lakh as a bona fide loan, then the club Clubbing provisions would not be attracted. Spouse के clubbing provisions में last जो point दी हुई है, उसमें दिया हुआ है income arising to any person or AOP from assets transferred without adequate consideration for the benefit of spouse. इसमें simply provision ये है कि Mr. A अब वो जो asset है वो डायरेक्टली मिसेस ए को ट्रांसफर नहीं करके दूसरी कोई एक इंटरमीडियरी एंटिटी क्रिएट कर रहा है कोई ट्रस्ट क्रिएट कर रहा है या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्रिएट कर रहा है और वो एसेट एओपी या उस दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है और वो पर्सन या एओपी मिसेस ए को बेनिफिट देने वाला है तो क्लबिंग के प्रोविजन उस इनकम को भी जो एक्चुअली उस एओपी या उस थर्ड पर्सन को जनरेट हो रही है वो इनकम भी मिस्टर ए के ही इनकम में क्लब कर देगा क्योंकि वो ट्रांसफर इनडायरेक्टली मिसेस ए को ही बेनिफिट देने वाला है तो ये जो हम लोगों ने देखे ये क्लबिंग के कुछ ही सिलेक्टेड प्रोविजंस थे जो दूसरे प्रोविजंस हैं उसके लिए आपको हमारा क्लबिंग ऑफ इनकम पार्ट टू वीडियो देखना पड़ेगा थैंक यू
तो स्टूडेंट्स अगर आपको दूसरे किसी टॉपिक में डाउट है अगर आप चाहते हो कि हम लोग उस टॉपिक पे वीडियो बनाए तो आप कमेंट सेक्शन में उस टॉपिक को मेंशन कीजिए हम लोग उस पर भी वीडियो बनाएंगे अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो इस वीडियो ने आपके डाउट एंड क्वेरी सोल्व किए हो आपके कंफ्यूजन को क्लियर किया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल राजपाल सरल अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू